Maharaj was meaning between the between Bob and Rasa because I didn't catch didn't catch those two distinctions. Просьба пояснить разницу между Бала и Расой, потому что было непонятно вначале, что Махараджа имел в виду разница. То, о чем говорил Ачута Лалбатаджи Махарадж, это мировоззрение, ракурс понимания э, логик поэтов, э, мирских поэтов, светских. В начале класса он сказал, что Прайджан Прабху добавил то, что я упустил сказать вчера. Потому что вчера он э, рассказывал определение расы, и там два слова самуха и кадамба, что подразумевает все ингредиенты расы. Вчера он обсуждал подробно пять ингредиентов расы, раса самагри. Но это лишь такие азы понимания расы. Я говорил о том, что просто в светской поэзии, в шастре, в пособиях по светской поэзии. И это вот это как цепь преемственности мирских поэтов начинается с Барата Муни, Натья Шастры. Также есть известная шастра поэзии, называется Дванья Лока. Ананда Вардхана написал. Дванья Лок то, что свет, который озаряет Двани, то есть скрытые смыслы значения. Дванья это звук. Двань, если вы ударите по гонгу, сначала вы услышите сам удар, звук удара молоточка о гонг. А потом пойдет эхо. Вот это эхо от колоски называется двань. So poetry, when you hear a poem. Then you will hear the meaning of the words. The meaning of the words comes directly to you. But after you've heard it, then waves of implications start to come into the heart, one after the other. В качественной поэзии вы сначала прочтете или услышите сами слова поэзии, да? Позже смысл между строк, который скрыт между строк, начнет доходить до вас. Вот это будут как вот эти отголоски, как гонка, удары по гонку. То есть вот это двани. Some poets think that the rasa is in the двани. Некоторые поэты считают, что раса кроется в двани. So then later important texts are Kavya Prakash of Mamata Acharya. Потом позже в процессе развития ведической поэзии, то есть индийской поэзии был еще Мамата Прakash. То есть Кавья Прakash написал Мамата Ачарья. Кавья Прakash произведение Мамата Ачарья. So and then after that Sahitya Darpan of Vishwanath Kaviraj. Позже Сахитя Дарпана Вишванаты Кавираджа. So these were books that Our Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Sanatana—they all had to study when they were at school. Это учебники поэзии, это все. This was their. This is the basic basis of their education in literature. То есть все наши чари, включая Chaitanya Mahaprabhu, в детстве, в школе они все изучали эти пособия по кави, по поэзии. Они все были прекрасно знакомы. And these books still describe rasa. С этими книгами все эти книги описывают расу. But Specifically, the Prakrit, what we will call Prakrit Rasa, the Rasas of this world. То, что мы Вайшнавы называем Прокрита Расой, то есть мирской Расой. So, for example, 
when Chaitanya Mahaprabhu danced before Lord Jagannath, <coughs> then he was singing the Yaha Koma Rahara Saini Parastai Shabas, this verse. It's from Kavya Prakash, and then later it was also found in So this is a mundane poetry. Uh, this particular poem is used to prove that uh, you can have rasa without alankars, without poetic uh, devices, <coughs> literary de uh, devices. Этот самый стих является доказательством того, что раса может присутствовать в поэзии, в которой нет особых таких изощренных аланкар, литературных приемов каких-то. Someone can say, if, if the poetry is very embellished with nice figures of speech, then it will have so much rasa. But actually something can have figures of speech in it, many of, of them very clever, and still be completely dry and Conversely, this verse that Mahaku was singing from Kavra Prakash, it has no, <coughs> no figures of speech in it, but it's still so in Bharat rasa theory, there are uh, eight bars. Существует and they are Hasa Adbuta Vira Karuna Rasa Bayak. Comedy, humor, sh chivalry, uh, compassion, and uh, fear, disgust, anger. So seven, and one more, love. So these are seven bars, and when these seven bars, seven sentiments, are nourished by the other ingredients, such as vibhav, anubhav, and Jabachari bar, then those uh, eight can turn into rasa. Marjo is saying the yeah. the the bar of love, if it's to a god, it doesn't turn into rasa. Но при этом, как Махарадж объяснял в начале класса, что они считали, что если эта любовь направлена на Бога, то она в расу не превращается, что это Богу или полубогу, тогда там нет расы. It can be to God or a demigod, any type of God, any human being has, the, okay, there are eight bars, one of them is love and then the other seven. So if someone has love towards to God or to a demigod, this will not turn into rasa. То есть они считали, что вот эта любовь, Душ только в сфере смертных превращается в расу, если это вот наши эмоции любви, а к Богу это не относится, там не будет расы, если кто-то направил эту любовь на Бога. То есть это их теория расы такая. The reason is because in rasa theory you have to become free from swapara tatasta bhava. Потому что надо избавиться от swapara tatasta bhava, чтобы эта раса проявилась. Swa means your own mood. Swa это ваше личное настроение, собственное. Para means someone else's mood. Para что-то другое. And tatasta means being neutral. Tatasta это нейтральность. To to experience a rasa, you have to be totally absorbed in the person, the character in the drama. То есть они излагали, что чтобы появилась раса, вы должны быть способны все переживать полностью персонажу из драмы. So if you if you watching a, a play in a theater or a movie, then you forget who you are yourself. You forget who you're sitting with. You just become and you're not neutral. You absorb in the emotion of the hero or the heroine in that drama. То что происходит в театре или в кинотеатре, вы начинаете смотреть спектакль или кино, или вы полностью забываете о себе, вы начинаете полностью сопереживать персонажам этого произведения, вы забываете, кто вы сами, с кем вы там сидите. 
So then, if the other ingredients will come in the as the drama is going along, if the other ingredients will come, then you will experience rasa. So the way in which the audience experiences the the methods which are of the character. Is called sadarni karan. И вот и считается, что sadarni karan это процесс, посредством которого аудитория испытывает эмоции персонажей. Sadarni karan means the generalization or universality of the emotion. Это универсальность эмоций. Все все применимые эмоции. So what the character in the in the in the play is experiencing, then that emotion becomes generalized in the hearts of all the audience. То все знакомые нам эмоции, когда мы видим, что кто-то испытывает какие-то эмоции, находится в какой-то ситуации, вся аудитория начинает тоже все переживать этому герою, испытывая эти эмоции. So the mundane poets are saying love for God or a demigod is very very rare. Светские поэты считают, что любовь к Богу это величайшая редкость. So the generalization of emotion comes from all the audience that has some scars. And you get, but that possibility of experiencing the personage arises because of the audience, because of the common feeling. We have past scars. We have scars from all different emotions. So, if the character is young, you have your some scars of what it was like to be young. If the character is old in previous lives, you have some scars of what it's like to be old. So you can feel and relate with that character. Так как у каждого есть уже набор вот этот комплект ассортиментов всяких самскар, то есть пожилой человек, глядя на приключения юного героя, он прекрасно помнит, каково быть молодым, юным, там романтичным. А если мы еще молодые, то мы смотрим спектакли пожилом человеке, самскары наших прошлых жизней, где мы были пожилые, тоже включается, и мы можем всегда сопереживать в какой-то мере. Because you have fallen in love in this life or previous life, if you see a romantic. Drama, then you can feel that emotion. Любовь всегда затрагивает сердце каждого, потому что это универсальный принцип, потому что в этой жизни все уже влюблялись, в прошлых жизнях все много влюблялись, поэтому это всегда тоже. So the Rasa theorists they say that Rasa is alogic; it is not of this world. А в теории расы считается, что раса она алогик, она не земная. And so if you become a poet. And very soothing. That means a soft-hearted person. When you watch a drama, you can just become, you experience a happiness beyond this world. И что если если у вас мягкость, если вы чувствительны, чутки, с мягким сердцем, то просто смотря драмы и всякие там спектакли, вы проникнетесь вот этими неземными чувствами расы. And they say that the love for God, the bar of love. Towards God will not become a rasa because this it's uncommon. How the people in the audience they've never experienced it, so they cannot. They will not intensify and become rasa in the heart of the audience. And why are the theorists of this theory, these aesthetics, they thought that love to God cannot be rasa. They thought that this is a rare phenomenon. It is not widely available in samskara for the audience, so it is impossible to infect the whole audience with this state. So the Vaishnavas in the line of Rupa Goswami say that you say that love for God is a bar but cannot become a rasa. Only the other love for other people and other emotions become rasa. But we say the opposite. Only love for God is a rasa. And what you are calling rasa is just kalpana imagination. Считаете, что чувство любви к Богу не может быть расой, а мы считаем наоборот, только чувство любви к Богу могут быть расой, а все остальное вот это просто ваше воображение. So, but if you give the example of Gram Singh, that means the lion of the village. There's a dog in the village, and he's the lion of the village. Как приводит пример этого деревенской там собаки, которую считают львом в деревне. But this is only figurative usage. Only calling him a lion will not turn him into a lion. He's not a lion. If you call a lion a lion, it's just a joke. It's just your imagination. A lion will never become a lion from this title. So in the same way, the Vaishnavas say to the poets of the worldly poetry, 
Just because you call it Russia doesn't make it a Russia. This is actual Russia. But is actual Russia. That is not Russia. That's just like the, the dog who thinks he's alive. <laughs> Как ответ вайшнавам, светским поэтам, говорит, вы можете это называть свою фантазию расы, сколько хотите, но она от этого расы не станет. То же самое, что назвав дворняжку львом, вы не превратите ее во льва. So, in the beginning of the class, when I spoke, I was saying that in this, uh, in the mundane shastra, uh, Kavya shastra, poetry manuals, Когда я делал вступление в класс, он читал Албатаджи сегодня, я говорил, что в теории светской поэзии... That's the description of the uh, Vibhav, the uh, Vishayana Ashray Alambana. Описано Vibhava, Ashray Vishayana Alambana. So the hero can be of many types. Есть много видов героев, тип, uh, типажей героев. Like uh, Drista, Anukul, and uh, the... Yeah, the hero that, the Lalit, there are so many categories. And there are so many categories of heroines also. Uh, Mugda, the innocent and naive heroine. Uh, Pragalba, very bold and experienced heroine, and the one in the middle who's a mixture of naivety and boldness also. So, Rupa Goswami described 96 types of he uh, heroic rules. Rupa Goswami написал 96 видов героя, And he described 360 types of heroines. 360 types of heroines. So, Kandita, Vipralabda, Kalahantarita, Kosita Bhatrika, Swadina Bhatrika. Many, 360 types. Uh -huh. And in Alankar Kastuba by Kavi Karnapur, he describes about 1,900 types. <laughs> so, so, but the, quest, the question is this. If mundane poets have given so many uh, elements of rasa, so many different types of heroes and heroines. And they say, but there's no rasa towards God. Why did Rupa Goswami take all the categories of the mundane poets, heroes and heroines and so on, and then apply that to God. То почему Рупа Госвами взял из светской поэзии все, все эти типажи и наложил это на, на духовную сферу, то есть на отношения с Богом? We can understand that he says, well, this is real ras, but that is not real ras. But how is it that all these apparently mundane categories can be applicable in the leader of God? Мы понимаем, что Рупа Госвами по праву говорит, что отношения с Богом проявят расу, а светские мирские отношения никогда не приведут к расе. Но каким образом, как оправдать то, что он взял вот это, все, что описано э, в, в светской поэзии, и применил это на рамки отношений, в контексте отношений с Господом? No one had taken that whole theoretical framework and applied it to Krishna. То есть это странно. Дару Бога с вами никто не осмеливался взять всю вот эту существующую уже концепцию светской поэзии, типажей, героев, героинь, и применить это к Кришне. Even Balabacharya. He uh, categorized gopis as being the transcendental counterparts of sattvic gopis, rajasic gopis, and tamasic gopis. Даже Валабачарья в концепции Валабачарья он взял вот эти мирские концепции тамаса, сатвы и раджаса и применил их как их трансцендентные аналоги на гопи, разделил всех гопи на вот эти категории тамасичных. So he considers Jumuna to be sacred. Chandravali is Rajasi. Chandravali is Rajasi. Because he gets angry. Only the Masic people become angry. So, so of course he's not speaking about the, the three gunas, but he's he's taking 
the metaphysical categories of this world and showing how, because this world is a reflection of the spiritual world, then their counterparts are present and categorized the, the heroines in the spiritual world using the terminology of the metaphysical categories of this world. So then he made 18 categories. Sattva, Sattva, Rajas, Sattva, Sattva, Tamas, Sattva, Rajas, Tamas, like this. But Rupa Goswami took the whole uh, framework of all different types of heroes and heroines and trans transferred it with some minor adjustments onto the Radha Krishna Lila and all the different types of gopis. So I raised the question, on the basis of Shastra, no one had done this before, and was it a legitimate uh, taxonomy of gopis? И я тогда задаю вопрос, насколько это оправдано, потому что нет претендентов, что кто-то такое делал, и насколько это оправдано по отношению к истинному положению трансцендентному, то есть характеристик и категоризации гопи. So, I said yes, and the Praman is there in the Rasa Panchajaya itself. И я сказал, да, это абсолютно оправдано, и... Уместно, потому что Браман этому присутствует в описании самой Расалилы, Раса Панчаджай. В самом конце Расалилы, когда Гопи вернулись домой, so, says, Ханксу, ниша, камо, анувратая, ану, Atmanyan Abiruddha Saurataha Sarvaha Sarat Kavyakata Rasasraya. It means that after that, then every night Krishna and the gopis used to meet for Rasalila. So in, in Bhagavatam, one Rasalila is described, but then Shukadev Goswami said, in the same way as this Rasalila, on other nights, every night they used to meet. Когда он говорит, после того, как гопи разошлись по домам, последующие ночи они продолжали танцевать Расалилу. То есть Бхагава там описывает одну Расалилу, но он дает понять, что это все продолжалось каждую ночь с тех пор. Встречи Кришны и Гоби. Кришна он тут называет Сатья Eternal reality. The calm of a person in this world is just a, a wave of motor passion comes and goes. So it is an aspect of the mm, avidya vritti of Maya. <coughs> but Krishna's love for Brajagopis is the Satyam Parandi Mahi, that is the highest object of meditation, the love between Krishna and Gopis. So Krishna is called Satyakama. And say Sevi. Sorata means amorous love. But by Lakshan Vritti, by association, it includes all the various ingredients of Sringarasa. So 
So that means when gopis see Krishna, then they smile, they move their eyebrows, they glance. Только тут не, не самое интимное союз подразумевается, но все, все эмоции, улыбки гопи, когда они видят Кришну, их, как они кокетничают с ним, как они смотрят на него из уголка глаз. Они начинают петь и танцевать. So, Atmani in Buddha Sorata means that Atmani means in the heart of Krishna. Avaruta means trapped. Atmani Avaruta. Это что там в ловушке все в капкане Кришны. So you have to understand that when Krishna returns to his home after Rasalila. And for the rest of his life, that means forever. All the glances, the smiles, the embraces and kisses and gopis are trapped in his heart and they never leave him. For any moment. That's Krishna. When you come in front of the deity, you see the group of Krishna. But only when you hear Harikata, then you see the Swarup of Krishna. So, for example, from this verse, you can understand when you see Krishna standing there. Huh? So, he's not just standing there with a vacant mind. By hearing Harikata, you understand and realize when you see Radha Shama Sunda that Krishna has all the Anubhavs, Vibhavs, Sattvic, Vyabhachari Bhavs, all the ingredients of Rasalila, all the activities of Radha Gopal are trapped within his heart and he can never give them up for a second. Улыбки, взгляды гопи, их любовь, их объятия, и они никогда не покидают его вот эти эмоции, состояния, их его сердце и то, что он испытывает в ответ на эти чувства. Which is described in Kavya Kata, whatever you find in the in the Shastras of poetry, all those ingredients were in this transcendental rasa. Therefore, though it had never been done before, but Rupa Goswami's uh, explication of all the details of Radha Krishna's rasa, which follows the same um, categories which are there in the uh, Kavya Shastra, is authenticated by Shukadev Goswami in directly in Srimad so what is the difference between Bhava and Rasa? Какая разница между Бхавой и Расой? Рупа Госвами is right, written. Бхава на Япаде ясту будей на няня буддина Бхавья тей гара санскарес читей Бхава сакатья тей when a person has ananya buddhi, completely one-pointed consciousness. And he's, he's doing bhavana, that means meditating on Krishna. Then, on the basis of deep sanskars 
from the sadhu sangha in this life and previous life. На основе глубоких самскар, полученных в процессе общения со святыми личностями в этой жизни и прошлых жизнях. Then he begins to identify within his meditation the different ingredients, the rasa samadhi. Своим паванием, своей медитацией он начинает распознавать отдельные составляющие расы. And he actually experiences them. He experiences taibhav, vibhav, anubhav, satvikbhav, and то есть он начинает исследовать эти различные составляющие расы, вибавы, анубавы. В своем трансе, в своей медитации он начинает распознавать, а вот вибава, анубава, и он вкушает эти отдельные ингредиенты расы, санчарипавы. Кто может испытать эти? Asakti and Bhav. In that stage, he can meditate and experience the different rasa samadhis. То есть только преданный, который уже прошел все этапы духовного развития и достиг уровня Бхавы или как говорится Рати, только ему доступно вот это уже вкушать вот эти отдельные элементы расы. Just like Madhya Shoda, she picks up baby Krishna. Когда мама Ишода поднимает, подносит Кришну в груди. And Krishna begins to begins to drink her breast milk. Кришна начинает пить молоко мамы Ишоды. So she's singing. Мама Ишода поет. This is an anubhav. Это ее анубхава. Milk is flowing. Krishna doesn't have to suck the milk. It's just flowing from her breast. That's a sattvic bhav. То есть Кришне не приходится даже сосать молоко, потому что молоко само и произвольно течет из ее груди. Это Стаи бавы из ватсалья рати. Стаи бавы ее это ватсалья родительская любовь. The vibhav, vishaya lamban is Krishna. Vishaya lamban, vibhav это Krishna. Ashraya lamban is Yashoda. Ama Yashoda Ashray. The udipana can be Krishna's age. Udipana может быть возраст Кришны. And it may be his ornaments. Like when he's a child, he wears a tiger tooth. Или украшения, которые присущи к тому определенному возрасту. У него там этот коготь с тигра на амулет висит на шее. Забедренный пояс такой металлический с колокольчиками. Подводка черная под глазами. Ну, он на дешевом лежит, но у него вот такие колокольчики, амулет там. He's very minimal showing guy. Decorations also, which are suitable for that age, will also be in the Udipana. То есть минимальная шлейка, маленькое количество вещей, которые естественно для младенца, для маленького ребенка, тоже будет Удипаной в отсале настроения родительской любви. And she's feeling, she may be feeling harsha, jubilation. Мама может испытывать радость. She may be feeling much. She may be thoughtful, thinking about something. Или она может отвлечься на какие-то мысли, мать задумчивость проявится в ней, сочли баба. She may be worried about him that he's not drinking enough. Или может быть, чьи-то переживать, что что-то он мало сегодня пьет молока, что с ним не так. Это сочли бабы, я бачари бабы. Это я бачари, сочли это синонимы, сочли я бачари бабы. So when the stay bab becomes nourished by the other four ingredients and becomes very tasty. И вот когда стоит баба, то есть определенная главная эмоция, то есть в данном контексте родительская любовь мамы и шода начинает насыщаться от вот этих дополнительных бабы, анубавы, ябачари бабы, да, у гипана появились, что они начинают стоит баба или начинает подпитываться. И вот это уже появляется раса тогда от взаимодействия стоит бабы и остальных самых ингредиентов. То есть в этот момент ее баба превращается в расу. So, but for a person who's in the stage of баб, who above sadak in this world. Но вайшнав, который находится на уровне бабы, баба садака. So, he can in his meditation only experience the ingredients, but not rasa. Он не может прочувствовать расу в своей медитации. Он лишь вкушает отдельные ингредиенты расы. Он их распознает и в отдельности может их испытывать, вкушать нектар этих ингредиентов. И он чувствует их вкус, полагаясь на гада самскару, вот эту глубокую самскару, которая у него появилась в процессе саду санги из-за 
эту и прошлой и прошлой жизни. So это определение того, что такое бхава. Затем Рупа Госвами подает определение расы. Вьятити бхавана вагма ясчам кар бхарабу читей саджу цулей бхарам соджитей сарасо матаха When a person goes beyond the stage of bhavana or meditation, когда человек возвышается уже над уровнем бхавана медитации, and there's a big influx, a whole flood of Vishuddha Sattva, pure existence into his heart. То есть он уже преодолел этот уровень, идет выше, и тут появляется поток, просто целый водопад Вишуда Сатвы в сердце. Then that devotee doesn't experience the individual ingredients separately. То такой преданный уже отдельно эти ингредиенты в отдельности не воспринимает. He experiences them all at once. Он в совокупности их одновременно уже. And the taste is very intense, and that taste is called rasa. То есть он уже испытывает не отдельные ингредиенты, а совокупность. Это уже. Not like rasa, lila, rasa. Это уже rasa с краткой а первой. So. Acharyas give given examples. They say it's a little bit like in the yoga system. You have the Astanga Yoga. You know you have Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. So just as Samadhi is an intensified state of Dhyana, so similarly the experience of Rasa is an intensified state of Bhav. It's just an analogy. Суть вот этого, что такое раса, что такое баба, как-то аналоги найти в пояснении. Я объясняю, что подобно тому, как в системе йоги у нас есть прогрессия да, разных глубинных этапов медитации, и что есть дара, надьян, самадхи, и что самадхи это просто уже интенсивная форма предыдущего уровня медитации. Это вот раса, это более насыщенная, совершенная форма предыдущего этапа баба. And another way you can express the difference is in the state of bhav the ingredients are experienced separately, but in the state of rasa they're experienced all together. But still, the rasic Vaishnava can still detect the different ingredients. In that one taste. То есть это вкус один уже, да, как целое блюдо, но все равно Расика Вайшнава распознает все составляющие ингредиенты этого одного вкуса. Он знает, что какая там вибава, анубава, удипана и так далее. Он тут же распознает. In the same way as you can taste water, salt, potato, chili, different spices, you can taste them individually, but when they're all cooked together in a soup, in a dal. Then you take that dough, you taste them all at once, but you can still detect how much salt is there, how much uh, chili is there, how much potato is there. То же самое, что каждый из вас знаком с вкусом там картошки, да, там чего-то, какой-то гороха, перца, соли, воды в отдельности. Но если вам подают дал, то опытный человек с хорошим восприятием языка или опытный повар тут же распознает все ингредиенты и специи, которые находится в этом дале. Хотя он тогда кушает, он чувствует дал как одно целое вкус, но тут же знает, а туда положили это, 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 там ларовый лист, все оно там. So, when the Vaishnavas, Rasik Vaishnavas, they're hearing the Harikatha. И поэтому, когда Расика Вайшнав слышит Харикатху, then as they're listening, they start to perceive all the Rasa Samadhi. То есть он слышит, он чувствует Рас, и распознает все Раса Самадри тут же. That's why I said in the beginning, I said now I request Maharaj to speak, because Parthute, Parthute means when the recitation begins, then the curtain rises. When you sit in a theater, you know, the first the the orchestra is tuning the instruments. То есть, и поэтому я поступ, по вступлению своему сказал, теперь пусть Махарадж приступит, потому что когда то есть, он начнет, то есть замес, кулисы откроются, подобно тому, когда вы в театре ждете какого-то там оперы или балета, то есть, вы слышите там в оркестровой яме все оркестр, музыканты настраивают свои инструменты там. And when the music starts, then the curtain rises. Then the conductor gives a signal to him. 
готовы и смахивает палочкой, все начинают играть и зависы открываются. So in the same way in Rasik Vaishnav Sangha, when the Vaishnav begins to tell the kata, then that's like the curtain going up and those who are Rasik and listening, now they start to see the Lila. И то же самое происходит в обществе Rasika Vaishnava, когда один из них начинает повествовать катху, то для остальных Вайшнавов, сидящих в аудитории, это тоже аналогично тому, что зависа поднимается, сейчас они начнут видеть Лилы Кришны. So, Действие начинается. Шукадева Госвами из Парамрасик. Шукадева Госвами от Парамрасика Вайшнава. Любую главу Шримад Бхагаватам вы откроете. Like Vedu Git. Допустим, Вену Гиту. И там сарат сватча далам падмакару суганина, няру сарганая ва там сарго гопа коучита. Кусунита Вана Раджи Шушми Бринга, Дуиджи Гула, Густа Сарар, Сарин Маридан, Марупати Абхагая Чаранга, Сарпашпала, Балас Чакуджа Вейна. Тад, Браджастри Асрутя Вейну Гита Сварудая, Кастит Пуроксям Кришна Сиас, Усаки Бан Бавания, Тад Вана Рита Маарабда, Сварантя Кришна Чейстита, Насакам Сварабеги Навичита, Мана Сондрипа. Так вот, So, when the Rasics are relishing Srimad Bhagavatam, they just go through the chapter. And Shukadeva Goswami is just in introducing all the Samakris one by one by one and then psh, making astonishing rasa. То есть Рашика Вашнава сидят и впитывают вот эту шлоку за шлокой, шлоку за шлокой, потому что Шукадева Госвами мастерски туда вкладывает все различные расы, самагри, ингредиенты расы, и это очень вкусно для Рашика Вайшнава. So Shukadeva Goswami said in this way. The autumn season came. Таким образом наступила осень. And uh, the all the lakes which were cloudy during the summer after the rainy season now they have all become crystal clear. И все озера, вода в которых была очень мутной летом, сейчас они стали кристально чистыми. And filled with blossoming lotus flowers. И теперь они украшены распустившимися лотосами. Поверхность этих озер украшена распустившимися лотосами. Ветерок разносит повсюду их э, чарующий аромат. Time, И вместе с друзьями Кришна вошел в лес. Вдоль дороги росли деревья которые были украшены распустившимися шмелями и повсюду велись шмели. And so many types of water birds are calling, like cranes and swans and chakravak birds. И повсюду были слышны слышно пение журавлей, аистов, птиц сараса всяких, которые живут в водоемах. And the sounds of all these birds mixed together and becomes very beautiful as Krishna is entering into the forest. И вот это хор этих Птиц, которых живут в различных водоемах, то есть наполнял удивительной атмосферой этот лес, и Кришна заиграл на флейте. And when the gopis heard the sound of his flutes, then the fire of calm was ignited in their hearts. Как только гопи услышали звук флейты Кришны, пламя кабы загорелось в их сердцах. And in their different groups here and there around Braj. They just spontaneously, they can't help it. They begin to speak. И мгновенно все эти сайки, находящиеся ну с друг дружкой в разных группах в компаниях по деревне, они стали разговаривать друг с другом. But then when they began to, they began to speak, but not directly about Krishna, about cows and about trees and about birds. Не сдержав. Because they're in love with him, but they feel very shy and they're hiding their feelings from each other even. Они не могли удержаться, они хотели поговорить о Кришне друг с другом, но они не стали напрямую говорить о Кришне, они заговорили о всем, в чем-то побочном, связанном с Кришной, о коровах, о животных, о том, о всем. And as they began to speak, they began to see in their hearts how Krishna smiles, how he speaks, how he walks in a graceful way. Заговорив, они тут же стали видеть Кришну в сердце, то, как он движется, как он улыбается, как он разговаривает. And they became so absorbed in those internal visions of Krishna. Their mind was vexed or distracted. Они настолько отвлеклись этим внутренним видением Кришны, что их ум тоже отклонился. And they felt smaravig, intense, the amorous desire for Krishna. То есть и они испытали прилив сильной страсти по отношению к Кришне. And because of this, they stopped speaking. They were in the middle of sentences. 
И если ты испытал вот этот приступ прямо сильного влечения Кришне, они слово уже произнести не могли, они замолкли на, на полусловие. So И что сейчас делает Шукадав Госвами? Вначале он, он описал Удипану осень. Oh, the clear lakes. Кристально чистые озера. So if someone's in Madurai and they see, oh, now all the waters become crystal clear and cool with lots of flowers, then the first thing they'll think is, Jalbi. Только как только влюбленный, то есть кто-то влюбленный увидев кристально чистую воду озера, тут же подумает, хорошо было бы с любимым искупаться в этой воде. Идеальная обстановка. Ветерок дует. Ветерок тоже утипан. Потому что после любви они закончили свои пасты и проспирают. И просто они лежат молчаливо. Тогда, когда они затронуты ветром, который закрывает их вниз, это называется Радха Мадабайо Чаянти Ямуна Кулей Раха Келая Это значит Jai, jai, complete success. И то есть после того, как после интимного союза, когда возлюбленные лежат, уставшие, уже покрытые испаренной, утомленной своей встречей, то есть если на них подует ветерок прохладный, охладит, придаст им новых сил, это тоже удивительное чувство такое победы, удачного завершения. Звук Лейты Кришны тоже становится удипаной. Кришна himself, the Vishai. Вишайлам это уже был представлен, что когда он с вами описан тут. Когда он с вами описан, 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 и потом упоминает о том, что как только братья Гопи услышали игру Флейты Кришны, он тут же представляет нам уже Ашрай Ламбану, Гопи. Вену Гита Смарол Даям means that the Vibhava of Krishna's flute Stimulated their stay bath. The sweet bath of the Krishna. The sweet sound of the flute made their calm rise. The sweet bath of the Krishna, the sweet bath, stimulated calm in the heart of Gopi. So Saki Bhagavan and they began to speak. This is Anubhav. They said this is an external expression of the state of the Anubhava. They were not speaking only; they were hiding something. So that's Avanti Bhav. That's the Sanchari Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Avanti Bhav. But they were not hiding something. So that's Then those who have the sanskars in the stage of bhav, only when they hear it, then the nature of that aprakrit, supernatural vishuddha sattva, uh, uh, rasa samakris, all appear and then mix together and muvurahu rasika abu vibhavuka. Мастерски преподносит катху, а Расика Вайшнавы, слушающие, они тут же начинают испытывать вот этот поток расы и пьянеет от него. And so the bhav turns into rasa. Understand now the difference between bhav and rasa. И вот это их бхава превращается, вот этот поток вишудасатвы превращает их бхаву, усовершенствует их бхаву, превращая ее в расу. Теперь вот это пояснение было разницы между бавой и расой. Еще вопросы? Um, uh, regarding the dam <coughs> you said, if I understand correctly, that the aprakrit <coughs> Gokul Braj Aprakat Aprakat Gokul and uh, Boma Vrindavan, they are not different. But some speciality I want to know, because here we have this growing up, the different stages, um, even, even in the parental mood, there are different phases. Uh, how and if these different phases are also all eternally present there? You can see. Вопрос снова по Дама Сатве, что тут в Бога Вриндауне в проявленных вилах есть хронологическая последовательность возраста, изменения возраста Кришны и других. Кришна имеет три возраста, Бауя Кау, 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 Бауя
Прабху объясняет, что есть у нас Балия, Паганда и Кешор, три главных образа. Младенчество, детство и юность. So in Gita Krishna says, Ajopi sana vriyayatma, my body never changes. Gita Krishna объясняет, мое тело никогда не изменяется. So how can we say, that uh, Krishna is growing, but everyone sees him growing in this world. So in the Aprakat uh, branch, there are many, many Prakost, many, 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 di many dimensions. And in each dimension, Krishna, he may be one, he may be two, he may be three, but he's eternally in that form. In one reality, in the world, in two the Krishna who is one comes here, and then that Leela disappears, becomes Aprakat, and Krishna who is two, from here becomes Prakat, and then who is three, like this. And so these Leelas from different Prakosts uh, appear in this world by Yoga Maya one after another, making it look like Krishna's growing. Но что происходит, когда Кришна приходит сюда на землю, да, являет свою даму тут, то происходит как как заставка такая, презентация разных возрастов. То есть Йога Майя вначале являет младенца Кришну, потом сменяет его уже следующим возрастом из вечной реальности Кришны. А у нас это как кадры, да, на пленочке. Они двигаются, нам кажется, что это как кино, Кришна взрослеет. А это просто Кришна из разных вот этих реальностей, параллелей. So, even though it's said that in the spiritual world Krishna is always the same age, so it looks like the speciality of this world is that he's growing. Actually, this Leela is nothing, the Prakat Leela is just the Aprakat Leela manifesting one dimension after another. Prakat Leela это как выставка всех этих вечных реальностей, которые тут просто не сменяются, как заставки, одна за другой, одна за другой, одна за другой. И у нас создается впечатление, ну не у нас, а те, кто видит Прокат Лилы, что о, Кришна взрослеет, взрослеет, взрослеет. And, and that's why it is said that there's no difference between Prakat Braj and Aprakat Braj, because this Prakat Braj just, Prakat just means visible to people in this world. It's just that dharm becomes visible. That's all. So it can't be two dharms. Поэтому и говорится, что Бхагаврин Даун Браджа, это Прокат там и апрокат там не отлично, потому что это не что иное, просто прокат значит видимо, апрокат значит невидимо. Но тут одна и та же реальность, которая просто тут становится видимой. Now it's true that in the spiritual world there's no birth of Krishna. Да, нет джамы рождения Кришны в духовном мире. And there's no Gaman Krishna coming, going from Vrindavan to mature, mature to dwarf and back again. И там нет гамана, гаман, что Кришна покидает Вриндаван, уходит в Матуру, потом перебирается в Двараку, позже возвращается. But those leelas are present in the bath of the personalities. Но все равно они в мыслях присутствуют эти лилы, они как во сознании, в сознании все присутствуют. So those leelas, which are uh, apricot in the apricot dog. <laughs> Become prakat in the prakat. То, что является мыслями в апракат сфере, становится внешним, внешне принимает внешние контуры и формы в пракат лила. То есть становится ли, ну, да, проявлено. Now there are some. Yesterday I was saying it's we've only just scratched the surface. Вчера я вам сказал, не думайте, что вы что-то уже знаете про дама там, потому что мы два коснулись вообще контуров идеи этого понимания азов. There are some specialities. Есть особенности. Because Galok has also many different <coughs> dimensions. <coughs> so, Srila so, Sanatana Goswami Pada said, when Gop Kumar went to the spiritual world, <coughs> Akrura came and took Krishna away. <coughs> In the spiritual world. <coughs> and everyone was crying. <coughs> And then after a few uh, few days or a few months, he would then Krishna would come back. And everyone was so happy. And they would forget that it ever happened. And then after some time he saw that a Kura came again. And he saw what was happening. 
afterwards everyone was like, they forgot everything. So Gokuma was experiencing one uh, Golok Prakash. То есть это надо понимать, что он попал именно в один прокаш, одно определенное измерение, вот это одно, один слой реальности там. И вот это он видел. He saw that one day Krishna was all the boys they became unconscious because of Kalia. Он увидел, что однажды все мальчики упали в обморок, то есть почти умерли от напившись воды в Калия ради. And Krishna revived them. Krishna оживил их. And then. Krishna, he jumped in the water. <coughs> and seeing Krishna in the coil of Kali, everyone fainted. And while they were unconscious, he broke out and got all the gopis and did a Rasalila on the head of Kali. <laughs> And then he put all the gopis back on the bank before all those in in the Sakura Basari woke up. So in this way. The uh, Gokumar saw a particular special Golok Prakash of Golok, Golok Tattva. Which was very sweet. Because it's it's in degrees. If, if your conception has more sweetness and less aishwari, you go to a higher prakash. But, on, but only if under the guidance of your guru, you have uh, internalized the Kevala Madhurya complete sweetness. Can you go to the highest prakash of Braja? Where there's no perception of the Aishwarya. You can see complete Anusandan Abhav. So, um, in the very opulent part of the Golok, then there won't be any said there are no demons. But Vishnu Chakrachakra said, no, there can be demons in the spiritual world. Why not? I gave an example. Just like the, a king lives in his uh, palace. He has soldiers there. It's completely safe. So no, there's no possibility that any lion or tiger from the jungle can come. But if the king says, I want to have a tiger in my court. Then his soldiers can catch a tiger and bring a tiger in a cage and everyone can see and the king and his courtiers can be entertained. And, and then the tiger can be taken away they have enjoyed seeing the tiger. So, yoga maya is like that. that. If for Krishna's Leela, yoga maya wants to get a complete demon and manifest them in the spiritual world and then after some time take them back again, yoga maya can do anything. Right? <laughs> Duchovny plan, 
Шила Вишна Чаритаго дает пример of a very ferocious creature went to Vaikuntha. The Vasadhuni. I mean, in the Lila, he's a yogi, he's not qualified to go to Vaikuntha, but the chakra was chasing him, so Yogamaya brought him to Vaikuntha and he fell at the feet of Lord Narayan, please save me, please save me. This is the example of a ferocious being, being manifest impossibly in the spiritual world and then taken back again, for the sake of the Lila. Now another thing is, if in Brajja there's no demons, then that's a big part of Krishna's lila. И как же без демонов, когда это большая составляющая лил Кришны? This is this is what it's all about. The cowboy is going to the forest. Some big demon comes. And Krishna is fighting with the demon and the coward boys. They want to join in. They throw some coconuts at the demon. <laughs> they hit the demon with their sticks. <laughs> and then afterwards they say to Krishna, oh, we killed him. <laughs> So if this ras is not in the spiritual world, then <laughs> what kind of spiritual world is that? <laughs> we were saying the same thing last night about if there's no parakia in the spiritual world, then what's the point of that? <laughs> so now we're giving the same example for but for Sakyarasa. So does Krishna fight demons in the spiritual world or not? So the answer is yes, he fights demons in the spiritual world and no, there are no demons in this person. Why? Because Yuga Goswami said that the demons are yantras, that means machines. Just like someone who is Mantra Tantra Vidushi. <laughs> It's a witch, like a witch. <laughs> so a witch can have a can have a little puppet, a doll. And she can do some magic, and the doll comes alive. So it's not conscious. It's a her magic which makes the 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 uh, puppy dance. Marionette начинает двигаться, но это же марионетка сама по себе не живая, это просто влияние магии ведьмы на марионетку. And then afterwards, when she's finished, then it just lies down. Потом ведьма закончила свой ритуал и куколка отвалилась. So in the same way, there are yantras like puppets of demons in the spiritual world, and when Yoga Maya wants, then she brings them alive, and there's a lila, and afterwards. So they have, no con they have no consciousness, so there are no demons there. But only Yoga Maya knows that, no one else knows that. I told you now, so you know, but when you get there, you won't remember what I said. <laughs> Вы там помните, но когда вы там окажетесь, вы тоже запомните, что я вам расскажу.